Política impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Esta semana ocorreu algo de extremamente grave para a, a paz mundial e que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não deixou de assinalar como algo que não poderia acontecer e que deveria ser combatido, investigado e combatido para que os responsáveis fossem descobertos, mas sobretudo para que tal não voltasse a acontecer, porque se está perante um conflito numa das regiões mais delicadas do mundo, que é o Golfo Pérsico. Através do Golfo Pérsico sai grande parte do petróleo que abastece o mundo. E, e aquilo que aconteceu foi que duas minas arrebentaram contra dois petroleiros, um eh, japonês e outro norueguês, e eh, os Estados Unidos atribuíram logo a culpa desse acontecimento eh, ao Irão. É óbvio que o Irão eh, recusou qualquer culpa, Uh, e uh, referiu que, pelo contrário, uh, foi Benjamin Netanyahu, uh, o primeiro-ministro de Israel, o verdadeiro autor desse ataque. Por sua vez, outras fontes indicam que foram os próprios americanos, os serviços secretos americanos, a levar esse, uh, a cabo esse ataque. Tudo isto eh, nos deve pense, levar a pensar nas motivações que cada um dos intervenientes eh, teria eh, num ataque deste género e numa, num desencadear bélico na zona do Golfo Pérsico, particularmente numa guerra contra o Irão. O Irão é óbvio que é o primeiro a não querer qualquer uh, conflito, seja com quem for. O Irão tem problemas já demasiados com uh, o boicote uh, dos Estados Unidos à sua economia e à, particularmente à venda de petróleo iraniano. E aquilo que o Irão pretende é, é um bom relacionamento, particularmente com os países da União Europeia, é, grandes importadores de petróleo. É certo que dentro do Irão há duas correntes, é, uma corrente do, do presidente Rouhani, corrente moderada, e uma outra dos guardas da Revolução e, de certo modo, do líder espiritual do Irão, Uh, Ali Khamenei, que são mais radicais e que não desenhariam qualquer confrontação. No entanto, aquilo que sucedeu, uh, e, e no momento e contra quem sucedeu, deixa uh, pensar que o Irão, incluindo a ala radical dentro do regime iraniano, não teriam qualquer responsabilidade neste atentado. E não teriam por uma razão muito simples. O atentado ocorreu contra um petroleiro japonês, precisamente eh, no momento em que o primeiro-ministro japonês visitava o Irão para estabelecer relações de amizade com o Irão, eh, aprofundar as relações, essas relações de amizade já existentes, de certo modo, eh, e, eh, por outro lado, mediar o conflito com os Estados Unidos. Naquele momento, o Irão, mesmo à ala radical, não estaria interessada no aumento de pressões sobre o regime iraniano. Duvidamos que os Estados Unidos, eles próprios, se metessem através dos seus serviços secretos nessa aventura. Pese embora a loucura de Trump, provavelmente os serviços secretos teriam mais contenção do que Trump. Resta-nos Netanyahu, 
que se tem mostrado como um político aventureiro, agressivo uh, e que pretende a todo custo a desestabilização daquela região e uma guerra contra o Irão a fim de eventualmente neutralizar o Irão como seu grande adversário, que é o grande adversário que neste momento uh, tem uh, no mundo islâmico. Por isso, uh, Netanyahu, em nosso entender, é certamente o responsável uh, por uh, este ataque aos dois petroleiros, um japonês e outro norueguês. É importante que a comunidade internacional, as Nações Unidas e a Europa se manifestem contra o aventureirismo de Netanyahu que aposta uh, na guerra para uh, se manter no poder uh, e, e para impor ao mundo, particularmente aos palestinianos, uh, uma situação em que o povo palestiniano continua uh, sem uh, ter direito a uma pátria, uh, continua... Uh, submetido a um regime tirânico por parte de Israel, a um regime militarista que não deixa qualquer liberdade, nomeadamente as liberdades económicas essenciais que, que nomeadamente na faixa de Gaza foram completamente destruídas e estão a ser impedidas por parte de Israel que não permitem nem uma fábrica de confecções, nada, não permitem qualquer indústria nem o aportar de navios à faixa de Gaza. É este uh, comportamento agressivo e despótico de Netanyahu que tem de ser combatido, sob pena de ele pôr em perigo a paz não só no Golfo Pérsico, mas também a paz mundial. Porque o Irão não é propriamente a Síria. O Irão é um grande país, é um país com algum poder económico e, sobretudo, é um país que está demasiado próximo da Rússia e da China para que a Rússia e a China consintam que Netanyahu e Trump e o seu aliado, a Arábia Saudita, ponham os pés no Irão e passem a dominar aquele grande país. Esperamos que as Nações Unidas, por intermédio de António Guterres, tenham força suficiente para impedir que uma tragédia destas seja levada a cabo por esse aventureiro Netanyahu. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura. Política Impura Um olhar sobre a semana